स्टारशिप मैंगो फ्रूट ड्रिंक टॉस टॉस पाका हमें रोशे दर्शक सबा के वेलकाम कर बेंगल सीमेंट प्रेजेंट आर टी बांगलार गायन सीजन टूर महामंचे संगे रही महा चलते ब्लैंड अडिशन राउंड संगे सम्मानित तो विचारक आसने रोन देश के संगीत अंगन त्रिरत्न जतियों चलचित्र पुरस्कार प्राप्त संगीत परिचालक शकत आली मन जतियों चलचित्र पुरस्कार प्राप्त संगीत परिचालक इमन सहा जतियों चलचित्र पुरस्कार प्राप्त गीतिकार कबीर बकुल गत बार मत दीची हमारे प्रतिजोगित नियम की जेहेतु आज हम ब्लैंड अडिशन राउंडर सर्वशेष दिन प्रतिजोगित नियम की गत दिन मत दीची प्रत्येक प्रतिजोगी समय पा एकश सेकेंड को यशो सेकेंड परफरमेंसर मध्य तीन जन विचारक मध्य थे न्यूनतम दो जन विचारक जो सुपार टार्न नैन से हम सिलेक्टेड और जो तीन जन विचारक मध्य थे न्यूनतम दो जन विचारक सुपार टार ना नैन ताकि फिर जो आज एखान बुझते ही कत कठिन चालेज तरह एकश सेकेंडर मध्य इमप्रेस करते विचारक के वेल शुरू कर आजकल ब्लैंड अडिशन राउंड तर आगे धन्यवाद दीते चाहिए टाइटल स्पन्सर बेंगल सीमेंट कस्ट्यूम पार्टनार नीट स्टाइल मेकअप पार्टनार पार्सोना ओटी पार्टनार आर टी प्लस और मैगजीन पार्टनार लुक एट मी शुरू कर आजकल बेंगल सीमेंट प्रेजेंट आर टी बांगलार गायन सीजन टूर ब्लैंड अडिशन राउंड डेके प्रथम प्रतिजोगी प्लिज वेलकाम जजेस 
আপনি গাইছিলেন কোথাও রেকর্ড টেকর্ড নেই তো মানে কিভাবে সম্ভব একদমই আমি তো জিজ্ঞেস করতাম যে ভাই তুই কোন রেশনের চাল খাস তোর ভিডিও এক অডিও আর এক কোনো সিং নাই দুটার মধ্যে স্যার এইগুলো সবই আপনাদের আশীর্বাদ এবং দোয়া যার কারণে আমি গাওয়ার চেষ্টা করি কবির বকু স্যার আমি তো ভাই মুগ্ধ শুরু থেকে বলি যে আমি কানছেন আমার কান ভালো লাগলে তো আমি তেরি করি না আজকে সবার আগে আমি দিয়ে আসলে আমার মনটা জুড়ে গেছে জুড়িয়ে গেছে আজকে ওর কণ্ঠে আমার ও বলছিল যে আজ আমার বান্ধব কেহ নাই সবাই তোমার বন্ধু তুমি অনেক দূর যাবে বলতে হয় শুরু ভালো যার সব ভালো তার কারণ দেখতেই পেলেন দর্শক আমাদের প্রথম প্রতিযোগী কিন্তু একেবারে বাজিমাত করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটি দেখতে হলে আমাকে পরের প্রতিযোগী ডেকে নিতে হবে ডেকে নিচ্ছে আমাদের পরের প্রতিযোগীকে বসে ঘাটে ভানুষে বসি লো পাটে আমি একারোইলাম ঘাটে ভানুষে বসি পিছনে ঘুরে থাকলে অনেক সময় মানে সিঙ্গারের সাথে অনেক অডিও মেলানো যায় না একটু আগে যে গেল মিলাতে পারছিলেন না বাট ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে একটা বিগ সাউন্ড ওর ভেতর থেকে আসবে আমি চাই তুমি অনেক সামনে পড়বে অনেক সামনে পড়বে গিয়ে চলে কংগ্রেচুলেশন খুশি মনে বাড়ি চলে যান আজকে শেষ দিনে এসে মনে হচ্ছে আমাদের স্টুডিও একটা আকাশ এবং প্রত্যেকটি প্রতিযোগী আসছেন এবং সূর্যের মতো জল জল করছেন দেখে নিচ্ছে আমাদের পরের প্রতিযোগী দেখি তার জন্য কি অপেক্ষা করছে
के बनाई लो रे सुरैया डेफिनेटलि मन टाइम खराब लगे आज के मन एत सुंदर गायबार पर कौ कम छो पाइद चोखे सान ग्लस क्या रात बेला चोख उठे इटाई रियलिटी शोर मंच कोच्छर जो को किस थेमे थके जजेजरा बोलें कथाय कथाय कमती छो इम शाह सर तुम्हें जो प्रथम धरले सुरैया बस भल लग एरपर थे आस्ते आस्ते छोटा शुरू कर लो सुरगुल स्पेशल लाइक ऊपर जो नोटा कि बनाइल हासन ओ जगार नोटा एकदम मन हल स्लीप पड़े गल खराब खबर शुरू हो मंच गलार जोरे टीके थकते हैं गलार जोरे मैं गान जोरे डेके टन दिए शुद्ध जान गान नए नतुन नतुन गल्पे तैरी है गान गल्प नहीं पर प्रतिजोगी के डेके नेब क्यों तरह आगे समय हो छोट एक बरती ने बार संगे ही थकुन बरतर पर सबा के आमंत्रण बेंगल सीमेंट प्रेजेंट आर टी बांगलार गायन सीजन टूर मंच चलते ब्लैंड अडिशन राउंड डेके पर प्रतिजोगी Oh, my God. 
আমার সখে বৃষ্টি পড়ে আমি থাকব মাটির ঘরে আমার সখে বৃষ্টি পড়ে তোর হইবে মেঘের উপরে বাসা ভর করিল আধার নিরাশা তোর হইল মেঘের উপরে বাসা কারণে আমি তোমাকে দিতে পারিনি জিনিসটা হচ্ছে যখন উপরের দিকে নোটগুলি যাচ্ছিল মানে গলাটার ব্যালেন্সটা মানে কন্ট্রোলটা চলে যাচ্ছিল এবং একটু মনে হচ্ছিল যে খুব তুমি স্ক্রিম করছো মানে একটু চিল্লানো চিল্লানো মনে হচ্ছিল গানটা তো খুব মিষ্টি গান তো সেই জিনিসটার কারণেই তোমার আমি আসলে দিতে যেও দিতে পারিনি তোমাকে বাট আমার মনে হয় এটা তেমন কোনো বড় প্রবলেম হবে না ভবিষ্যতে তোমার তো গাও ভালো কণ্ঠটাও সুন্দর আমার মনে হয় এটাও তুমি ওভারকাম করতে পারবে Welcome to the top 30. Thank you very much. Congratulations, Jim. Let's see the next round. Okay. I think that the day of the day of the day has been the most important thing to do. Because the day of the day has been the most important thing to do. This is the day of the day. Let's see the day of the day. The day of the day চলচ্চিত্রে ধরো একটা গানের নায়িকা ধরো মৌসুমি আমাদের নায়িকা মৌসুমি আপা রুনা ম্যাডাম গান গেছেন রুনা আপার রেকর্ডিং করছি সেটা মৌসুমি লিভ করবে 
এখন রুনা আপাকে আমরা বলবো রুনা আপা একটা হ্যাভি মুডের গান উনি এমন কিছু অভিনয় বা এমন কিছু থ্রোয়িং দেবেন যে শুনে আমি ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৌসুমী ওখানে অটোমেটিক লাইনে একটা হাসি দিয়ে দেবে মানে অভিনয়ের কথা বলছি গায়কের মধ্যে অভিনয় থাকতে হয় তো তোমার সব আছে সুরে গাইছো তালে গেছো সব ঠিক আছে আমি না যে গায়কের মধ্যে থ্রোয়িংটা অভিনয়টা এটা আমরা সব এক্সপেক্ট করি এটা এক্সপেক্ট করবো এটা তুমি ডেভেলপ করবে কারণ তুমি তোমার গান শুনে মনে মন খারাপ হওয়ার গান গাইছো গান জানি তো ওইটা তোমাকে অনেক চেয়ার থাকতে হবে ওকে অল দ্য বেস্ট কনগ্রাচুলেশনস অভিনন্দন কোনিকা দেখা হচ্ছে পরের রাউন্ডে ভালো থাকবে নমস্কার স্যার আমাদের এই মঞ্চে এবারে ডেকে নিচ্ছে পরের প্রতিযোগীকে আমার জন্ম গেল ভুলে ভুলে জনম গেল ভুলে ভুলে হে কইরা পীরিতি প্রেমের হাটে মন রিফাত আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন প্রতিযোগী শেষ পর্যন্ত গলাটা সাপোর্ট দিল না বোধ হয় বিচারকরা কি বলেন সেটাই দেখি সত্যি রিফাত খারাপই লাগছে অন্তরাতে তোমার তালটা একবার ধরলে আবার ভুল করে আবার ধরলে অর্ডারটা একটু মিস হয়ে গেছিল আর একটু যত্ন করো আর একটু সিরিয়াস হো গানের প্রতি নিজের পরিবর্তন নিজেই দেখতে পারবে অল দ্য বেস্ট স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার বলো হয়তো আজকে আমি মঞ্চে থাকতে পারবো না কিন্তু আমি যাদের কাইটল মানে আমি তাদের সাথে একটু আজকে গানটা গাইতে চাই গাও যেদিন পরান পাখি উড়ি উড়ি দিবে আকাশ পারি ধুলার মাঝে থাকবে পরে দম ফোরালো একটা হাওয়ার গাড়ি একটা হাওয়ার গাড়ি রেমন একটা হাওয়ার গাড়ি একটা হাওয়ার মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিযোগীদের চেয়েও বোধ হয় খানিকটা বেশি কঠিন বিচারকদের জন্য 
एमक मंच जान एक परीक्षा दीमें क्योंकि किच्छू करवार नहीं मंच रिफात आो शक्ति संचय कर परवर्ती फिर आसबे निश्चय देखा हो जाए संगे आबारों देखे नहींजोगी के शेष मुहूर्त मौरिटलीउंडा <laughs> अनेकगुलो गान शुने फिर तईनाजोगी कपेक्षा रही है अभी प्रतिजोगी डाकब कर्गे समय हो छोट एक बिरती ने संगे थकूँ कौ जा बिरतर पर आबो आमंत्रण सबा के प्रिय दर्शक अपना देखें बेंगल सीमेंट प्रेजेंट्स आर टी बांगलार गायन सीजन टूर ब्लैंड अडिशन राउंड देखे नहींजोगी के तीन जन 
বিচারকের সুপার টার্ন গিয়ে দাঁড়ালো গোল্ডেন টার্নে ডালিম আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে পরের রাউন্ডে কংগ্রেচুলেশনস ডালিম বিচারকদের মুখ থেকে শুনব প্রশংসা অবশ্যই প্রশংসনীয় আর তিনজন যা যা আমরা ঘুরেছি কিন্তু একটা বিষয় আছে আমি আমার দুইজন বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে চাই যে আমরা কিন্তু ভালো শিল্পী খুঁজি সাথে একজন ভালো মানুষ খুঁজি আর ভালো মানুষ না হলে কে কিন্তু উপরে উঠতে পারে না আমি একটা ঘটনা ঘটেছে আমার ইমেইলে একটা ইমেইল এসছে দু তিন দিন আগে আমি কর্তৃপক্ষ বা ডিরেক্টর সোহাগ বাসুদকে বলব যে ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে দেখানো যায় একটু পড়ো মা একটু পড়ো প্লিজ এখানে বাউল ডালিম নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেলটা দেখা যাচ্ছে লেখা আছে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম ডালিম কোড টু সিক্স এইট সিক্স রাজশাহী স্যার আমি সেরা ছয়ে থাকতে চাই যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় দয়া করে বলবেন বাউল ডালিম এই মেলটা তোমার ইমেল থেকে এসছে তুমি আমাকে কি দিতে চাও বলো তো তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমাকে বলো সবার সামনে বলো আমরা এখানে অনেক বড় একটা জাতীয় দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে আর টিভি আমাদেরকে হ্যাঁ এবং আমরা শুধু আর টিভি সারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সবচেয়ে টপ লেভেলে আমরা কাজ করি তুমি ইমেল তোমাকে পাঠিয়েছো আমি এটার এক্সপ্লেনেশন যাচ্ছি তোমার কাছে এবং পুরো সারা পৃথিবীর মানুষ এটা দেখবে তোমার উত্তরটা এবং ভবিষ্যতে ওরা আমাকে বা আমাদের যে কোনো চার্জেসকে বা কোনো রিয়েলিটি শোর কর্তৃপক্ষকে এরকম ইমেইল পাঠানোর দুঃসাহস দেখাতে পারবে নাকি আমি তোমার উত্তর থেকে জানতে চাই তুমি আমাকে বল কি বলতে চেয়েছো স্যার আসলে এটা আমার ইয়েতে হয়নি আমার এক বড় ভাই ইয়ে করে দিস ইমেলটা তোমার সরাসরি তোমার ইমেল এসছে কিন্তু তুমি একটা পাঠাইনি আমাকে বেশ কয়েকটা ইমেল পাঠিয়েছ ওগুলো আমি দেখালাম না একটাই দেখালাম না কেউ ইমন কিছু বলবেন আমি একদম আমি স্পিচলেস ইমন ভাই আমার আমার রিয়েলি আমার মানে আমার আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে মানে এই ঘটনা কি মানে কি মনে করো যে এরকম রিয়ালিটি শোতে সব কিছু কি ফেক বিহাইন্ড দি টেবিল অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে বিক্রি হয়ে যাব একটা শকত আলি ইমন কদিনে তৈরি হয়েছে কত হাজার হাজার ঘন্টা রেয়াজের পর একজন শকত আলি ইমন একজন কবির বকুল জন্ম হয় এটা কোনো ধারণা আছে তোমাদের আমরা এটা তো প্রয়োজনই ছিল না এই একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় কি হলো আজকে ওর লাইফটাই সুপার রিয়েলিটি শোর জন্যই এটা একটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে আমিও ইমনকে ধন্যবাদ জানাই এনিওয়েজ মা শো মাস্ট গো অন একদম চলো দর্শক আপনারা দেখতেই পেলেন কেমন আনএক্সপেক্টেড একটি ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে গেল দেখতেই পেলেন সুপার টার্ন গোল্ডেন টার্ন পাওয়ার পরেও কিন্তু আর টিভি থেকে এমনকি বাংলার গায়নের মঞ্চ থেকে ব্যান্ড ঘোষণা করা হলো একজন প্রতিযোগীকে 
শো মাস্ট গো অন যেরকম বলছিলেন আমাদের বিচারকরা তাই আমি আর অপেক্ষা করব না বা এই সাবজেক্টে থাকব না আমি আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগীকে ডেকে নিতে চাই राखी তাহলে তো হয়ে গেল রাখি স্বপ্নম কংগ্রেচুলেশনস আরো একবার দেখা হয়ে যাবে পরের রাউন্ডে ভালো থাকবে ছোট্ট একটি বিরতি কারণ বিরতির পর এসে কিন্তু আমরা আরো প্রতিযোগীর গান শুনবো আমার সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ বেঙ্গল সিমেন্ট প্রেজেন্স আর টিভি বাংলার গায়ন সিজন টু এর মঞ্চে চলছে ব্লাইন্ড অডিশন রাউন্ড এবং আজকে কিন্তু শেষ দিন ওয়েল চলে যাব আমাদের পরের প্রতিযোগীর কাছে শুনবো তার গান আমাদের সঙ্গে পরের রাউন্ডে 
জ্যোতি কেমন লাগছিল টেনশনটা অনেক বেশি লাগছিল স্যার মানে ধরাটা দুর্বল ছিল তুমি আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি অনেক ভালো জায়গা চলে গেছে আমি জানি কি মনে বলবে যেতাম যেতাম অবস্থা এনে কংগ্রেচুলেশনস ওয়েলকাম টু দ্য নেক্সট রাউন্ড থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ইমন শাহ স্যার জ্যোতি তোমার একটা জিনিস আমার খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে তোমার ভয়েসটা সবার চেয়ে আলাদা আমাদের এই মঞ্চের যতগুলি ভয়েস আমরা পেয়েছি তার চেয়ে আলাদা খুব মিষ্টি একটা ভয়েস তবে মানে প্রথম দিকে কিন্তু আসলেই আমরা কেউ কিন্তু মানে মানে কনফিডেন্স পাচ্ছিলাম না একদম শেষের দিকেই কিন্তু তুমি আমাদের সবারই মন জয় করে নিয়ে আসতে পারলে যাই হোক তো নেক্সট রাউন্ডের জন্য আরও শক্তভাবে প্রস্তুতি নাও থ্যাংক ইউ স্যার কবির বকুল স্যার চৈতি ঘোষাল তোলা তোলা শব্দটার অর্থটা যদি আমি বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে সেটা হলো যে যেমন ঢেউয়ের দোলাটা মানে আসছে আসছে করে একদম এসে শেষ মুহূর্তে এসে দোলাটা দিয়ে যায় তো আজকে কিন্তু ওর ব্যাপার মানে ওর বিষয়ে কিন্তু তাই ঘটেছে দোলার জন্য অনেক শুভকামনা দোলা তাহলে তো আর কিছুই বলবার নেই গোল্ডেন টার্ন পেয়ে গেছি ভালো থেকেও দেখা হয়ে যাবে আমার যশোরের চৈতি ঘোষাল দোলা কিন্তু বিচারক এবং আমার বিশ্বাস দর্শকদের মনেও দোলা দিয়ে ফেলেছেন আমাদের পরের প্রতিযোগী কি করেন দেখা যাক দিনের ডঙ্কা বাজে শহর ম কাম দিনে আয় গো যাই নবী দিনে আয় গো যাই নবী দিনে দিনের ডঙ্কা বাজে সেধে দেয় এখন না লইলে আখের পস্তা বিমনে গোজাই নবী দিনে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা বোধ আর হলো না বাগেরহাটের অজয় খান এখানে তাকে আমাদেরকে বিদায় জানাতে হচ্ছে বিচারকদের কাছ থেকে সুপার টার্ন পাননি অজয় আমি বিচারকদের পক্ষ থেকে শকত আলী ইমন স্যারকে অনুরোধ করব কিছু বলবার জন্য অজয়ের বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু সুর এদিক ওদিক হয়ে গেছে প্রচুর চর্চা করতে হবে আর একটা জিনিস কি জানো আমি জানি না ইমন এটাকে না একটু কমপ্লিটলি ফোক গান মনে হয় না এটাকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাছাকাছি হ্যাঁ একদম পিওর ফোক বলা যায় না বলা যায় না তোমার একটু অন্য ধারণার গান নিয়ে এসছো এটা একটা ড্রব্যাক ছিল কিন্তু তো যাই হোক আমার মনে সবার একই আমরা অপিনিয়ন দিব বেটার লাগ নেক্সট টাইম থাকি ভালো থেকে অজয় এবং সত্যি বিচারকরা প্রথম থেকেই আসলে বলছিলেন যে গান সিলেকশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার মঞ্চে তো বটেই আমাদের প্রতিযোগীরা সামনে টিকে থাকার লড়াইয়ে নিশ্চয়ই আরও সচেতন হবেন সেই বিশ্বাস আমরা রাখছি এবং এরপরে ডেকে নিচ্ছে আমাদের পরের প্রতিযোগীকে যে রেখে গেল ও 
কলাই প্রাণটি নীল কালাই প্রাণটি নীল শেষ মুহূর্তে মাত্র একজনের কাছ থেকে সুপার টার্ন পেয়েছে কুড়িগ্রামের ফেরদোসি সুতরাং বলতেই হয় আজকে তার জন্য দিনটা ঠিকঠাক যায়নি পরবর্তী রাউন্ডে আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না ফেরদোসি কি বলবেন বিচারকরা কবির বকুল স্যার আপনার কাছ থেকে আগে শুনব কালায় প্রাণটি নিল কি বাসি বাজাইয়া এখানে তো বাসির সুর পাইনি এখানে ওর কণ্ঠের সুরটা পেয়েছি সেটা কিন্তু আমার প্রাণ স্পর্শ করতে পেরেছে বলেই আমি সুপার টার্ন নিয়েছি গিয়েছো ভালো আমার কাছে ভালো লেগেছে তো আমি মনে করি যে চর্চা চালিয়ে গেলে আগামীতে হয়তো এই মঞ্চেই তাকে আমরা আবার ভালো একটা অবস্থানে পাব তোমার জন্য অনেক শুভকামনা স্বাগত নেই মাসার ওই কথাটাই বলতে এবার গানটা রেল লাইনের পথে যাচ্ছে আবার ট্র্যাক ছুটে যাচ্ছে যাচ্ছে না এরকম একটা পজিশনে ছিল বারবারই মনে হচ্ছে স্লিপ করবে করেছে আবার ব্যাক করেছে এরকম একটা সিচুয়েশনে ছিল আর এক্সপ্রেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সুন্দর রোমান্টিক গান সেক্ষেত্রে তোমার আরও উৎফুল্ল এক্সপ্রেশন আশা করেছিলাম এক্সপ্রেশনটা কাজগুলো একটু মজা করে দেওয়া যেত একটু ড্রব্যাক ছিল আমার কাছে ইমন শাহ স্যার ফেরদোসি এই গানটা কিন্তু বেশ কঠিন গান এবং অনেক কারুকাজ আছে যেটা ইমন ভাই বললেন যে আমাদের এক্সপেকটেশনটাও থাকে যে তুমি শোনাবে সেই জিনিসগুলি তো ভালো গাও তুমি অবশ্যই আরও সুন্দর করে প্র্যাকটিস করো নেক্সট সিজনে তোমাকে দেখতে চাই ভালো থাকবে ফের দোষে দেখে নিচ্ছে আমাদের পরের প্রতিযোগীকে সাদা কাপড় পরাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়া ময়রে তোমরা কই যাই তাসলইয়ারে গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি নয়ন ভরে মাইরে দেখি রে গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি কোনো বাড়ির লোক জন কান্দিও না রেখো আর কান্দিলে হবে কি আতর গোলাপ দিয়া মাইরে দেও সাজাইয়া আতর গোলাপ দিয়া ময়রে দেও সাজাইয়া জন্মের মতো দাও না বিদায় করে রে গামবাসি একটু দাঁড়াও ময়রে দেখি বাঁধন আমার তো মন ভরে যাচ্ছিল কিন্তু আমি একটু কনফিউজড আমাদের বিচারক সবে দাঁড়িয়ে আছে নর্মালি যেটা হয় হয় তারা সুপার টার নেন অথবা নেন না আমরা হ্যাঁ অথবা না বুঝতেই পারি দেখে কিন্তু স্যার আপনারা আজকে নেমে আলোচনা করছেন ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা একটু বিপদগ্রস্ত আমরা বিপদগ্রস্ত কারণ আমাদের না অ্যাকচুয়ালি এরপরে একজন লাস্ট কন্টেস্টেন্ট আছে কিন্তু আমরা নিতে পারবো যে কোনো একজনকে এখন এই জন্য আমরা টার্ন করিনি 
গান করিনি কারণে যদি রেজাল্ট দিয়ে দিই তাহলে শেষের গান যদি আরও ভালো হয়ে যায় সে কারণে আমরা তিনজন আলাপ করেছিলাম যে আমরা টার্ন না করে ও যদি একটু দাঁড়ালো এরপরে লাস্ট কন্টেস্টেন্ট গাক আমরা একটু শুনি আমরা কি কাকে নিতে পারি এরকম কিছু করা যায় নাকি এটা তো খুবই ভালো আইডিয়া আমরা এটা করতে পারি স্যার কারণ না হলে ওর প্রতি অবিচার হয়ে যায় তাই না অফকোর্স অফকোর্স তাহলে আমরা মনে হয় তুমি নেক্সট কন্টেস্টকে ডাকো আমরা শুনে নিই গান চলছে বেঙ্গল সিমেন্ট প্রেজেন্টস আর টিভি বাংলার গায়ন সিজন টু এর ব্লাইন্ড অডিশন রাউন্ড আজকে শেষ দিন এবং আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের আজকের সর্বশেষ প্রতিযোগীকে বাধুন মোদক আপনি চলে আসবেন এখানে হবিগঞ্জের প্রিয়ন্তী মোদককে তো অভিনন্দন জানাতেই হয় কারণ তিনি শুধুমাত্র সুপার টার্ন নয় গোল্ডেন টার্ন পেয়েছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন মোদককে দুজনেই মোদক একদম সেটাই বুঝতে পারছি না বাড়ি কোথায় হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ দুজনেই মোদক তোমরা কি রিলেটেড কোনো ভাবে স্যার ওর বাড়ি হচ্ছে মাধবপুরে ও আমার কাজিন হয় হ্যাঁ এখন তো বিপদে পড়লাম একটা নিবতে একজনকে আর এখন তো আমরা পড়ে গেলাম এক বিপদে কি করা যায় তাহলে একটা কাজ করি প্রিয়ন থেকে বাদ দিয়ে না তাহলে তাহলে তাকে তো আমরা আমরা তো সুপার টার্ন দিয়েছি তিনজনই সেটা তো হয়ই না আমি একটু কথা বলতে বলো যদি অনুমতি দেন আমার ছোট বোন ওকে দিলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই লাভ ইউ ব্রাদার কিন্তু এত বড় হার্টের মানুষ শুনে ভালো তোমার একটা ডিসিশন দিই দু ভাই বোন আলোচনা করো কাকে নিলে ভালো হয় তোমরা তোমরা যেটা ডিসিশন দিবা সেটাই আমরা নিবো বলতে বকুল বলে না যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা না বলে বড়ি বরং ইমন মাত্র বলল যে দুজনকে আমরা বাদ দিয়ে দিন আমি আমি যদি বলি যে উল্টোটা দুজনকে আমরা নিয়ে নিই আমাদের একটা সুপার পাওয়ার থাকতে পারে না না এটা হয় না প্রিয়ন্তী আমরা আরেকবার যাই দুজন একটু ভেবে চিনতে পারি এটা একটা ফিউচারের ব্যাপার ডেফিনেটলি স্যাক্রিফাইস তো করতেই চাচ্ছে দুজন তারপর একটু ভেবে চিনতে প্রিয়ন্তী বলো তো তুমি কি চাও কে যাক না বাঁধন ভাই তাহলে আমার মনে হয় বকুলের কথাটাই দুই মদকেই চলে যাও নেক্সট রাউন্ডে যাও কংগ্রেচুলেশনস প্রিয়ন্তী মোদক বাঁধন মোদক দুজন নাচতে নাচতে আজকে বাড়ি চলে যাবে জমে উঠেছে আমাদের বাংলার গায়নের মঞ্চ এই চারটি দিনে কান্না হাসি আনন্দ দুঃখ এমনকি সাসপেন্স এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা চার দিন ব্যাপী ব্লাইন্ড অডিশন রাউন্ড শেষের পথে বেঙ্গল সিমের প্রেজেন্স আর টিভি বাংলার গায়ন সিজন টু এর ব্লাইন্ড অডিশন রাউন্ড শেষ করবার আগে এই চারটি দিনের কনক্লুশনটা একটু টানতে চাই আমি শুরু করব শকত আলী মসার 
সত্যি জমে উঠেছে আমাদের বাংলার গেম সেই আমাদের রেজিস্ট্রেশন রাউন্ড থেকে শুরু করে আমরা একে একে ধাপ পার হয়ে আজকে আমরা ব্লাইন্ড এডিশনের শেষ দিনে চতুর্থ দিনে চলে এসছি এর মধ্যে অনেক নাটকীয়তা হয়েছে অনেক হাসি কান্না সুখ দুঃখ সব কিছু আমরা মাথায় নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এত দূর এসেছি আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমরা আরও কিছু ভালো শিল্পী বাংলাদেশে উপহার দিতে চাচ্ছি ইনশাল্লাহ একটা অবজারভেশন আছে ইমন আর কবির বকুল আজকে একটা ইনসিডেন্ট ঘটলো একটা ছেলে আমাদের থেকে এখানে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে গেল যেহেতু ডিসকোয়ালিফাইড হয়েছে ওর জায়গাটা তো স্থানটা পূর্ণ হলো না পূর্ণ একজন কম পড়ে গেল আমরা কি কাউকে পুল আপ করতে পারি এখানে কোনোভাবে যেহেতু একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি আমার দুই সতীর্থ বন্ধুকে আমি একটা অনুরোধ করব যে যে ডালিমের যে বিষয়টা ঘটল তার জায়গাটা শূন্য জায়গাটা পূর্ণ করা যায় যে কীভাবে করা যায় আমি একটা প্রস্তাব রাখতে পারি সেটা হলো যে ডালিম যেই গানটি গিয়ে গিয়েছিল আজকে মায়ের এক ধার দুধের দাম এই গানটি কিন্তু গিয়েছিল আমাদের প্রথম পর্বে নওগার সাথী এবং অসম্ভব ভালো গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য তার যে এক সেকেন্ডের জন্য আমি ঘটতে পারি মনে আছে আমি শুধু দিয়েছিলাম তো আমি মনে করি কনসিডারেশনে নিয়ে সাথী আক্তারকে যদি এখানে আনা যায় তাহলে আমার মনে এটা খুব ভালো আমি তো হাত তুলে দিয়েছি আমি দুই হাত তুলে দিলাম চমৎকার কর্তৃপক্ষের কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারি আমি আশা করি এই কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা ফেলবেন না এবং আমার মনে হয়ে গেছেন কর্তৃপক্ষ মা তুমি অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে পারো বাহ সাথী আক্তার নগা থেকে কোড ওয়ান অনেক অনেক অভিনন্দন আমাদের সঙ্গে সাথী আক্তার যাচ্ছে পরের রাউন্ডে এই আনন্দ ঘন পরিবেশ এবং আনন্দ খুশি নিয়ে আজকে বিদায় জানাতে চাই বিদায় নেবার আগে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের টাইটেল স্পন্সর বেঙ্গল সিমেন্ট কস্টিউম পার্টনার নিডস লাইফ স্টাইল মেকআপ পার্টনার পার্সোনা ওটিটি পার্টনার আর টিভি প্লাস এবং আমাদের ম্যাগাজিন পার্টনার লুক অ্যাচ মিকে শেষ করছি এখানে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাংলার গায়ন গাইবে তুমিও